بسم الله الرحمن الرحیم درنو لدون کو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو خدای دیو کری ترتی دما روغ جل خوشحال و دخ پراونی سر اوسی قدر مول لدون کو همده شیبا دینی لارخونی خ پراونا دا شمشاد نلیوال تلویزون سخه پر جوندی پرنگوری او زموگ دا ننانی خ پراونی موضوع دا دا حلال و او حرام و ترمنز فرق خوش بختانا دا همده موضوع دا خط تشریع لپار را سر پا ستیدو کی محترم مولوی سبغت الله احمد سبرا سر دا کور دی ودانوی چل زان سر لرو قدر مول لدون کو تاس هم دا شیبا کولی شید خبرا ونی سر اڑی کو ونی سی او دا خلو پختنو زوابونا دا قدر من مولوی سب سا خطر لاسا کی مولوی سب در تخراغ لاسا مستری مشی حقا دیر منو جنابی سی رسی بابا دا خوشحال اوسی مولوی سب موضوع مو دا حلال و او حرام و ترمنس فرق و توپیر تا زنگل شوی دا پا دی بس را گی گو خلو مرا که پا دی رنا واچ شوی چه دا حلال و او حرام و شریعت چه دول تعریف کردی دی دیر خواه نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایوها الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعو خطوات الشیطان صدق الله العظیم دا هر سن اوران دی جنا بسیر سبتاسو تا اوستاسو تخنیکی او نشراتی همکارانو تا او طول متدین و هوادوالو تا پا داخل و پا خارج کی دزرد دا کومی نیکی هیلی سلامون او احترامات تقدیموم دیر خیستا موزوم جنابی سیر سیب انتخاب کردی دا او دا خودا سی وسیع و پراخ موزو دا چی دا حلال و دا حرام و ترمین توفیر فرق او دا حقی فوائد او دا حقی نقصانات نو دا هر سن اوران دی با جنابی سیر سیب را شو دیتا چی حلال و حرام سا تویلی کی نو دیر سادا او دیر آسان تعریب با منگ دا حلال و دا حرام و کم کم چی علماء اکرام و کرده دا جنابی سیر سیب حلال حق تویلی کی چی اللہ رب العزت حلال گرزه ولی وی اللہ حلال کری وی اللہ جائز و روا گرزه ولی وی او حرام حق تویلی کی چی اللہ رب العالمین حرام گرزه ولی پا غی منی پا بندی لگا ولی دا دا حقین مسلمانان او خبل مؤمنان بندگان منی کری وی بلی درنگی حلال حق تویلی کی جنابی سیر سیب چه ده حقی ده کولو او ده حقی ده حاصل اولو بندی اللہ رب العالمین حکم کرده و امر کرده ده خبلو بندگانو تا مؤمنانو تا چه تاسو حلال او کی او حلال حاصل کی او حرام حق تویلی کی چه ده حقی پا کولو بندی جنابی سیر سیب دنیاوی سزاگانی دنیاوی سزاگانی او اخروی سزاگانی دنیاوی کلا کلا الله رب العالمین په حرام و منی تخویف دنیاوی ذکر کی دا دنیا ویرا ورته ورکی رټنه په ورکی او 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 کلا نا کلا ورباندې اخروی عذاب او سزا بیان شوی وی نو خلاصه به داسې تعریف چې حلال هغه ته ویلې کی چې الله رب العزت حلال کړی وی او حرام هغه ته ویلې کی چې الله رب العالمین حرام ګرځولی منه کړی وی او په هغه معنی دنیاوی دا په کولو باندې دنیاوی او اخروی سزاګانې ذکر کړی وی بیا جناب سیر سیب رادو دیتا چه دغه حلال او دغه حرام هم پا خوارا کشتا منگو تاسو چه کم خوارا کنه که پا دی که حلال هم شتا او حرام هم شتا دارنگی پا خوارا که سکا کی سمرا مشروبات دی چه منگو تاسو اسکو ده هر قسم مشروباتونه منگو تاسو استفاده که نو دا حلال او حرام پا خوارا کی هم شتا او هم دارنگی پا مشروباتو که هم شتا دارنگی کم شیونه چه منگو تاسو داغین استفاده کو او اغنزوی لباس او پوشاک په هغې کې هم حلال او حرام وجود لري موجود دي پکې جنابي سیر صیب دا رنګ نور په مونږ تاسو په ژوند او زندگی کې نور حرکات او سکنات د ژوند او د زندگی مثلا الله رب العالمین مونږ تاسو ته سترګې راکړي دي الله رب العالمین د دې لپاره راکړي چې د دې نه استفاده وکړو په صحیح ځای کې د دې استعمال وکړو او د د حرام ځایونو نه او د ناروا ځایونو نه الله رب العالمین مونږ د دې په استعمال باندې الله رب العالمین مونږ د هغې نه منی کړي دا رنګ غوږونه دي حلال استعمال په صحیح ځای کې استعمال اول حلال په غلط ځای کې استعمال اول د حرام دا رنګ ژبه ده خوله ده ډیرې فایدې هم لري د دې صحیح استعمال د دې ژبې ډیرې فایدې لري ډیرې ګټې لري جنابي سیر صیب او د دې ژبې او د دې خولې غلط استعمال په غلط طریقې سره دا ډیر نقصانات لري جنابي سیر صیب دا رنګ دغه لباس او پوشاک چې مونږ او تاسو د هغې استفاده کوو هغه او استعمال د هغې کوو 
په دې کې هم حلال او حرام شته جناب سیر صاحب نو ډیر ډیر شیونه په چې مونږ تاسو په دې ژوند او په دې په دې ټولنه کې یا په دې معاشره کې ژوند او زندگی کوو نو ډیر پکې حلال دی او ډیر پکې حرام دی او دې ته مونږ اشاره وکړه چې په خوراک کې په سکا کې په لباس کې په پوشاک کې حلال هم شته او حرام هم شته بیا علماء کرام ځای په ځای باندې او الله کریم د قران کریم په مختلف آیاتونو کې د هغه هغه فایده بیان کړی دي چې حلال څومره فایده لري او د حرام او نقصانات بیان کړی دي چې د حرام او ناجایز او ناروا دغه دغه نقصانات لري دغه دغه نقصانات لري ضررونه لري جنابي سره سره نو هر مسلمان په دې باندې مسؤول ده په دې باندې مکلف ده چې هغه د حلال او د حاصلولو لپاره کوشش وکړي او د حرام او نزان بچ کړي او د هغه نه اجتناب او پرهیز مننه مولوي صاحب دې ته به چې د حلال او ګټې سدي او د حرام او نقصان نه سدي خو اړیکه ننګرهار لرو السلام علیکم ورحمة الله وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته ورور السلام شیخ فرامی تمیر بابا تاسو مولوی صاحب ته سلامونه وعلیکم السلام ورور دا د مونږ په جانو په ساحه کې د غاتو کوپنارو اتین په نقد په یو بیاسه کیږي او په قرض په بل بیاسه کیږي لکه منس کې شپږ میاشتې نیدم مثال راشي او په سیر مثال په شل زره دی هغه ته ورکوي په ډیر زره او شپږ میاشت کې نو دغه پیسې ارامې دي او کالال دي دا ګټه یې او بله خبره دا چې د موټر د موټر هغه درې میاشت په نیټه باندې موټر په اته زره ډالر اخلي او د دریو میاشتو په نیټه یې خرڅه یې لس زره ډالر نو دغه ګټه نو دغه د مولوي صاحب نم دغه هغه دی چې په دغه کې مې رڼا واچوي چې دغه ګټه ارامه ده او که حلاله سمه ده خپرونه ګوره مولوی صاحب راسره دی په دې اړه معلومات درکوي خو قدر من لیدون کو لنډه د ملرو چیرته مزای لخپرونې سره پاتې شي قدر من لیدون کو بیا هم ستوري مشي مولوی صاحب موضوع مو د حلال او حرام تر منځ فرق ځانګړی شوی د لیدون کو پښتونې وخت سره لګروسته به لیدون کو تمرا شو خو راځو دیته د حرام خوراک په عباداتو باندې څومره منفی اثر کوي ډیرې ښې نقطې ته مو اشاره وکړه جناب سیره صاحب ډیر غټ اثر لري د حلال خوراک جناب سیره صاحب دا یوه لقمه بلې دا یو لقمه انسان خېټې ته چې لاړه شي هغې نه وینه جوړېږي جناب سیره او اینه بیا ټولو رګونو او شریانونو ته خورېږي جناب سیره صاحب او ازان رسېږي او دا بیا غټ اثر غورځوي د انسان په ظاهر او د انسان په باطن باندې بلې نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایی یو خدا دا جنابی سیره سیب هر مسلمان تا دا بکار دی بزن مو چه سمر شایقین و منوال دی اوریدون که دی حقی تا دا کوشش بکار دا چه او پی ابتدا کیم چه دا آیات کریم ما چه ویلی یا ایهو الناس و کلو مما فی الارض حلالا طیبا اللہ رب العالمین طول انسانانو تا طول عالم انسانیت تا امر و حکم کرده چه ای انسانانو کلو مما فی الارض خوراک کوی دا حقی سنه چه پس مکه کی پاک خورا کوي صفا سترا خورا کوي پکار دا چې انسان محنت وکي پکار دا چې انسان مشقت وکي محنت وکي جناب سیره صاحب او حلاله نه فقه فایده کی الله رب العالمین په دې من امر او حکم کړی ده انبیاء علی مسلم ته کوم ګوتا سره شو جناب سیره صاحب ټولو پیغمبرانو د لاس مزدوري کړی ده حلال کسب کړی ده حلال کاروبار کړی ده او حلال نه فقه د خپل ځان د پاره او د خپل اولادونو او د خپل بچانو د پاره پیدا کړی ده آدم علیه السلام که را وقت جنابی سیره سیب اگه دی قانی که والا دی زراعت سره تعلق جنابی سیره سیب دارنگی که نوح علیه السلام منگه را وقت نوح علیه السلام ترکانی که والا سوکو تا انگر و توایی سوکو تا ترکان وای دا کاری که او صالح علیه السلام او حود علیه السلام جنابی سیره سیب اگه تجارت که او تجارتی که او جنابی سیره سیب دارنگی حضرتی شی حضرت ادریس علیہ السلام اغا خیاتی کا والا جنابی سیرہ سے او حلال نفقہ بلا اس طرح اولا دارنگی کا مونگا اتا سو گورو حضرت شعیب علیہ السلام او حضرت موسیٰ علیہ السلام دغا دوارو پیغمبرانو دوی گڑی و چیلی او بیزی سر اولی او پا دغا زریعا باندی بای حلال رزق او حلال نفقہ بای پیدا کا والا دارنگی کا مونگا اتا سو گورو جنابی سیرہ سے برستا نور انبیاء علیہ السلام داود علیہ السلام تو گورو داود علیہ السلام با زغری جوڑا والی زغری جوڑا والی او اغا بای خرسا والی او داغی نبای حلال نفقہ 
هغه به لاس تر اوړل او د هغه استعمال به کوي جناب سلسله دا رنګ یې که مونږ او تاسو ګورو نور پیغمبران ګورو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوري په مکی ژوند کې ګډی او چیلې او بیزی سره ولې دي په مدنی ژوند کې د هغه رزق الله رب العالمین د نیزی لاندې مقرر کړی دا غی رزق الله رب العالمین د نیزو د نیزی د لاندې کړی و د جهادونه به کول او غریز الله رب العالمین د غوی ته د غوی د نیزی د لاندې مقرر کړی و جناب سره نو الله رب العالمین په حلال او باندې امر او حکم کړی ده انبیاء علیهم السلام ټول ټول پیغمبران او کارونه کړی کسبونه کړی دي حلال نفقه پیدا کړی ده هغه په خپل هم خوړل ده او اولادونو ته هم ورکړی ده را بشو جناب سره سره به تاسو سوال جواب ته که دی خو خیر دی برخی تبرا او ګرځو چې منفی اثرات دی د حرام او سدی په عبادت او اړیکه لري اړیکه خلو السلام علیکم ورحمت الله سلام علیکم یو خیر خوشاله او سروره میره باندې پښتنو کې پښتنو دغه له مونږ سره نه یو انسان نه مثال حرام کوي هغه خپل نه کوي چې یو شی حرام ده خو کنه هغه په ژوند نه څه تاثیر دی څه کوي چې دا شی حرام ده خپل خو دې نه سال نه کوي یو حرام ده کنه چې ژوند نه څه تاثیر دی راځي چې دا شی حرام ده پویشم خبرونه ګوره مولسی په دیاړه معلومات درکې مولسی رازو د په عبادت او د حرام اثر ډیر خجر نبی سره سم نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمای چې ان الله طیب لا یقبل الا طیبا الله رب العالمین و د هر عیب نه د هر نقصان نه او د شریکانو نه پاک ده لا یقبل الا طیبا نه قبل مگر پاک او حلال شی قبل جناب سره سم کله چې د انسان خوراک حلال وي د انسان طعام خوراک وي د انسان ګټه وټه او د انسان مال او دولت او پیسې او سرمایه دا حلال وي جناب سره صاحب نو دی چې که مونس کوي الله یې قبلوي که دی زکات ورکوي الله رب العالمین زکات قبلوي مواجر او ثواب هم پې ورکوي که روژې نیسي الله یې روژې قبلوي دا رنګ یې که حجونه کوي حج قبلوي جناب سره صاحب دعاګانې او ټولې عبادات یې الله رب العالمین په خپل علي بارګاه کې قبول قبول او مقبول او منظور ګرځوي جناب سره صاحب بل طرف ته که وګورو جناب سره صاحب که دغه نفقه که دغه لقما د د طعام او د خوراک یا دغه نفقه یا دا کم شی چې دی استعمالی او کم شی چې دی خوري او د هغه نه استفاده کوي که دا چې خدا نه خواسته خدا نه خواسته په حرام طریقې سره لاس ته راوړی وي په غیر شرعي طریقې سره په ناروا طریقې سره لاس ته راوړی وي حلال مال وي حرام لقمه وي حلال حرام طعام وي جناب سره صاحب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل لا یقبل الا طیبا کدای صدقه کی صدقه خدای نه قبلی کدای حجونه کی حج نه قبلی کدای منس کی منز نه قبلی حتی نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایل چې د یو زری په اندازه د مسلمان په خیټه کې حرام پراته وي سل وخت ورځو پورې الله رب العالمین منز نه قبلی خو بعضی علماء کرام بیا دلته ذکر کړي جناب سره صاحب چې د نه قبلول مطلب دا ده چې هغه که مونس کوي مونس غاړه خلاصېږي که زکات ورکوي غاړه خلاصېږي که حج کوي غاړه خلاصېږي خو په دې مانزه کولو سره په دې زکات ورکولو سره په دې حج کولو باندې چې کم اجر او ثواب الله رب العالمین ورته ورکوي دا هغه اجر او دا هغه ثواب نه دغه انسان محروم او ګرځېده بل دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ابو هريره رضي الله تعالى عنه روایت ده هغه فرمای ان الله وان الله امر المؤمنين ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين الله رب العالمين والمؤمنين تا هغه امر او حکم کړی کمې چې پیغمبران ته کړی وو بله کمې چې پیغمبران ته کړی پیغمبران ته الله د امر او حکم کړی ول کوم مخکې مو چې څنګه وویل چې هغه حلال کار کسب کاو حلال نفقه لا استر اولا هغه ته حکم داو چې یا ایها الرسل کلوا من الطيبات واعملوا صالحا تاسو حلال مال خوري د حلال مال نه خوراک کوي او د هغه استعمال کوي و عملو صالحه کله چې خوراک حلال وي جناب سره صاحب طعام حلال وي جناب سره صاحب لباس او پوشاک حلال وي نو دا رنګ عبادات الله رب العالمين قبل نو الله وای پیغمبرانو ته دغه امر او حکم کړی او مؤمنانو ته هم دا حکم کړی چې یا ایها الناس کلوا مما في الارض حلالا طيبا یا 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 ایها الذين یا ایها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبت مختلف آياتنا مباركة وكي الله رب العالمين مؤمنان تأمر وحكم كري بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فرماي شيء في عبادات من سمر من في أسر الذي دغا حرام خوراك أو حرام لباس أو بوشاك دغى استعمال نبي الله صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفرة أشعس أغبر يمد يديه إلى السماء بها نبي الله صلى الله عليه وسلم ذي وداس سريذ كروك ذي وداس سري حالات يصحابة كرام متبيان ك شغف يو أجد سفر بعند روان دا خل پر ببر سر خپی بل خپی په بد حالت مانی او الله ته لاسونه پورته کړی یمد دی یدی لسما یا رب یا الله ته لاسونه پورته کړی جناب سره سم 
دغه مسله دی یو یو د قدرمن لیدون کې یو د مینوال او شایقین دی زده کې هر هغه انسان چې هغه غمجن وي هر هغه انسان چې هغه مصیبت زده وي هر هغه انسان چې هغه پریشان حال وي او دی یا مظلوم وي او دی الله ته زاری کوي الله ته فریاد کوي الله ته دعاګانې کوي نو الله رب العالمین د دې انسان دعا قبلوي د اسمان دروازې ورته بیرته کېږي د مظلوم د پریشان حاله د مصیبت زده او د مظلوم دعاګانو ته د اسمان لای سبا نه هو بین الله حجاب د ده او د الله ترمنځ هیڅ پرده نه حایل نه واقع کېږي مین سنه راځي او دغه دعاګانې یا دغه خیرې الله تر برای راست جناب سیده صاحب کېږي او رسېږي نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمایي چې دغه وخت کې دی مصیبت زده ده اما یوجیب المضطر اذا دعاه پریشان حاله چې اکله الله ته دعا غواړي الله رب العالمین هغه قبلی خو دلته نبی علیہ الصلاۃ فرمایي چې دی پریشان حاله ده دی مصیبت زده ده دی په تکلیف کې ده په په اوګد سفر مانی روان ده خړ پړ ده ببر سر ده او الله ته لاسونه پورته کړي دي او یا رب یا رب چې غی وجی الله زما فلانی حاجات یا الله زما فلانی دعا قبول کا یا الله دا فلانی مصیبت او غم را نه لري کا وای الله عرض نه اوري الله دعا نه قبلي الله فریاد نه اوري ولی وای نه قبلي وای و مطعمه حرام نبی علیہ الصلۃ والسلام فرمایي چې کله طعام حرام سو و مشربه حرام سکاک حرام شو او ملبسه حرام لباسه او پوشاک حرام شو و غزي بالحرام ام دارنګي غزه په حرام سره حاصل کړي وي و فانا يستجاب له نو د دغه انسان دعا به څنګه قبول شي جناب سیر الله نبی علیہ السلام فرمایي فانا يستجاب له د دغه انسان دعا به الله رب العالمین څنګه قبول کی نو نه تنها دعا نه تنها دعا بلکه الله رب العالمین مزن قبل چې معمولی زری په اندازه منی د انسان او د مسلمان په خیټه کې حرام پراته وي جناب سیره سه منز نه قبلیږي زکات نه قبلیږي حج کول نه قبلیږي روژه نیول نه قبلیږي نور طاعت او عبادات نه قبلیږي دا خو چې حرام حرام الى استرا ول او حرام خیټ ته واچول او د هغه نه قوت جوړ شو یو طاقت تر جوړ شو د هغه نه وینه جوړ شو هغه شریانو او رګونو ته ورسیدل دا یو یو انسان کې یو انقلاب پیدا کیږي هغه د اعضا او اندامونه د بدن چې د بیا په ګناه کول باندې مجبور کوي د چې بیا عبادت کوي هغه هغه عبادت کولو کې بدای لذت نه محسوس کوي خوند به نه محسوس کوي ولاړ به په منځ کې فکر او سوچ به بل ځای کې ولی وجه سد جناب سیر صاحب خیټه کې حرام پراته دي علماء کرام وزی کر کړی دي چې په سلو کې اتیا فیصد ګناهونه چې سړی کوي دا د حرام د حرام د وجنه چې په خیټه کې حرام وي اتیا فیصد ګناهونه د حرام خوراک او د حرام طعام او د حرام لقمې د وجنه د انسان کوي او دا شل فیصد ګناهونه دا د نورو خواهشاتو د وجنه نو ډیر منفي اثرات لري په انسان باندې او د انسان په عباداتو باندې مننه مولوی صاحب حمد لنډې د میوخې د میته ورزو قدر مول لیدون کو لنډه د مر روچیر ته مزه له خبراونې سره پاتې شي درامولیدون کو بیا هم ستوری مشیله هلمان ناری کلا رو السلام علیکم و رحمت الله وعلیکم السلام سیر سال سال بخیر جوه خوشحال او سیت هم ستوری مشی میروانی پختن او پی کاستم سلام و نوای مسجد کدر من مدت هم سلام و نوای هم جناب سلام و علیکم سلام میروانی رو پختن او پی میروانی مزاج نوری سال سال قبل از چکن او دست دکم دیز یا خواست مسیرت پیدا کرد او کله چې فلمانځه باندې درېږم دا د اوداس په باره کې وخت سره سره کې تر لمانځه ته او دست ته ځکه کله د لمانځه د مابین زړه مل راستم دې ته او دست ته ځکه دا وخت سره مې ډېر زیات ده او بل مې دا پوښتنه وکړه دا لس صورتونه کې سیرت ته کله چې د اخیري رکاتونه یا د ماپشن لونځې د اخیري نوټ ورا کاتونه کله به ځېرې بنا شو کله به ځېرې سره وکړو دې ته بیا مې علاقې کړی شو او بیا عالم سره کې په وسې د اخیري کې د سخو وسره دا څنګه دی او بل دا د وخت سره په اړه کراته معلومات یعنی په اخیري رکاتونو کې تاسو ویل چې دغه دوه صورتونه وایي ما یعنی دنه د مخ کې کومې ویلي یعنی د دې نه مخ کې د په ترتیب سره مې شروع کوي په اول رکات کې مې عالم سره کې شروع کوي په دویم کې داسې کړو چې په درېیم کې راهیسې لږ کله چې اخیري رکاتو ته رسېږم هلته د کولاو د برناتو او کولاو د برګر خلک کې وایي د هغه پر ځای باندې عالم سره کې راسره او یو اضافي کړو شي ورسېږي سمه ده پرونه ګوره مولوی صاحب راسره ده په دې اړه معلومات درکی مولوی صاحب بیا هم په موضوع به سنه څه وخت وغږیږو بیا به د نیمو پښتون ته ورځو راځو دې ته کله چې په یو ټولنه مانی په ټولنه کې د حرام خوراک زیات شي خلک حرام ډیر خوري یا حرام ډیر کوي هغه ټولنه له کومو ستونزو سره مخامخ کیږي 
جنہ بھی سیرت سے دیر استن زی دی حرام و دی استعمال دی وجنا مینس ترائی زی اگر دی عبادات و بخش خوی منگا جنہ بھی سیرت سے ذکر و بیان کن نور استون زی ایک پٹولنہ کی جنبی سیرہ سیب چی آغا مینس تر ازی یو دادا چی دا عبادات نا علاوا دی چی دا حلال خوری لکسنگا چی منگا مخی اوی ری جنبی سیرہ سیب تا دین قوت جوڑی گی تا دین طاقت جوڑی گی دی دی بدن کی یو یو مصبت دا حلال و پا خوراک سرا او دا حرام و پا استعمال سرا یو منفی انقلاب پیدا کی گی جنبی سیرہ سیب که حلال و استعمال کرد تا دا جوان با دیر دا خوشالی جوان دی دیر دا اتمنان جوان بوی دیر دا سکون جوان بوی طول و توجه با عبادات او بندگی دا خدا طرف تا بی او که دا ای خدا نخواستا حرام استعمالی یا حرام خوری یا دا حرام دا حسیل اولو دا پارا کوشش کی اگا دا جوان اگا سکون بی ختم شی جنابی سینا سی اتمنان بی لمین زلد شی دا ای با دا ناوڑا کارو نکی ناروا کارو نبکی جنابی سینا سی ام دا غوا حدیث و گرازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھتا سو خوراک کوئی نستا سو خوراک دی نیکان خلقو کی اخری ستا سو چی خوراک کوئی پا نیکان و خلقو مانی کوئی زکا اغنا چی کم قوت و طاقت پیدا کی یا اغنا پی عبادت کی بندگی با پا کی کی پا عبادت و بندگی دو خدای کی با تا سو عمر صلی اللہ برابر شریع کی او ام دارنگ کہ تا سو خوراک پا یا با دامل خلقو باندیو کا پا مفسد و خلقو مانی مو کا پا دا سی خلقو مانی مو کا چا اغنا دا اللہ دا دشمنان والدا اللہ دا دین دشمنان والدا سو پا اغنا خوراک کو دا سور سر برابر شریکی نو دا سر پا طولنہ کی یو قسم فساد پیدا کی دا حلال و حرام و پا قول و سر یا دا حرام و پا استعمال سر یا دا حرام و پا حاصل اول و سر جناب حرام سی دی غلا دی که اوکلا جناب سی راست غلا حرام دا دا یو مسلمان مال چانا پا زور اغیستل یا پا حچال مانی اغیستل یا پا اونر مانی اغیستل سود که ول ریشوات اغیستل یا مسلمان پا ناجایز دا یا سوپ سوپ بدل که قتل ول دارنگ شراب سکل یا شراب خرس ول دارنگ سود که ول یا سود اغیستل سودی معاملات که ول یا پا اغیق گوهان جوڑی دل دخل طول ناروا و ناجایز کارو ندی او دا اغیق گتلی اللہ رب العالمین حرامی گرد ولی دی نو سمنا جی سڑ سمرا چه دغه طرف تزی دغه حرام و حاصل اولو طرف تا نو دارنگ پا طولنه که با فساد پیدا کی یو بی سکونی با یو نارامی با پیدا کی او دغه طولنه دا مسلمانان طولنه دا فساد طرف تزی خرابی طرف تزی مانه نه مولو سیب کده خواهی دلو دون که پختونه تم رازو چه بیا پاید نشی مخ که خور اڑی کنی مولو پختونه دا و آیا حاقا میره چه پا کور که بد اخلاق وی لخپل کردی سر بد اخلاقی وی و بیا هم سر د بد اخلاقی و پخپل خزا حقوق لری کنه جنابی سیره سیب خزا او خواهون چون که گرد جون د مشترک جون لری پخپل و منزونو که او د حقی اغا فایده مشترکی دی جنابی سیره سیب نو یو بل مانی حق حقوق لری خزا پا خواهون مانی لری او خزا خواهون دی پا خزا مانی حقوق لری اگر چی دا خو انسان دا یو انسان با خوش اخلاقی بل انسان با بد اخلاقی یو انسان با نیکی بل انسان کلا نا کلا دا سی کی خزا نیک عملی خواهون بد عملی کلا خواهون نیک عملی خزا بل طرف تروانی جنابی سیر سیف نو بیا دی هم کوششو که چی دا سمیمیت او دا مینی او دا محبت پا فضا که دا یو بل سر جواندو که او دا یو بل دا حقوق خیالو ساتی من نمول سیف بیا هم آریک خلالو آریک اخلو اسلام علیکم و رحمت الله ملا دا سرد معصومان دا بدوری ملا دا سخان دا روب دا غار دا سرد معصومان تر سوال افکالون تنجل افکالون تر دا سخان دا نزی و رازی ملا دا سرد بدی من افشاری دا زوری تی دا سخان اخر دا زنی خالق وی دا من کورانی و دا عرام دا زکر دا معصومان دا سین پا سیالات کنی زی و رازی ملا دا پختان اگر دا سنگر افیو دا سخان من دوری دا زید دا معصومان تر زی و رازی کنا سما دا پراونه گوره مولی سیب را سره ده په دې اړه معلومات درکې مولی سیب رازور سراج الدین پختنې ته وې په یو دسترخان بازی کورونه ما شاء الله تعداد ډیر وی لس کسه شل کسه دیش کسه څلوېښت کس ته رسیږي و یو دسترخان چې اوار شي او بعضې ماشومان په ګرځي یا واړه ماشومان دوه کلن نه پوهېږي درې کلن هم نه وې دغه خوراک د شرط له مخې صحیح دی ډېر ښه ده چې دا اجتماعي خوراک کې خو چې دا 
سړی په ګډه سره ناستې د ورونه خپل منځونو کې یا د چا چې ورندرګان یا خویندې میندې هغه په یو دسترخان منې کینی دې ډېر فضیلت راغلی دا دې سو کې طعام الواحد یک پیلې لیسنین او طعام لیسنین یک پیلې الاربع د یو کس طعام چې مشترک ډول معنی خوري سره هغه به د دوه کسانو د پاره کفایت وکړي الله به پکې برکت واچي د دوه کسانو خوراک به د سلور د پاره الله رب العالمین کافی کې او پوره به کې نو او بیا هغه طعام چې هغه منې سړي سره بیا دا واړه ماشومان ناستې هغه بیا ډېر خوندور هغه یې دی ورو خو دا خبره وکړه چې په دې تو هغه منې دسترخان منې ګرځي راګرځي دا بېله خبره ده چې نظافت پاکي صفایي دا د ایمان جز ده کوشش کوي چې دغه ماشومان ځان سره کینی خپې او لاسونه او د هغې د بدن او د هغې د جامو د لباس د پاکي او د صفایي خیال وساتي او ماشومانو ته به تعلیم هم ورکړي چې څنګه ډوډۍ وخوري په څه طریقه باندې نبی علیه السلام سره خپل ماشومان ناستې دي او د خوراک هغه نه به کاسې نه خوراک کوي نبی علیه السلام غېږ کې کېنولی یو سره یو ماشوم ده په دسترخان باندې ځان سره کېنولی او هغه د هر طرف نه خوراک کوي نبی علیه السلام ورته فرمایي کل د هغه خوا نه خوراک چې تاته نږدې او بسم الله وایي نو داسې که مونږ او تاسو ماشومان په دسترخانونو باندې ځان سره کېنو او تعلیم ته ورکو تربیه ته ورکو چې په دغه طریقه باندې په سنت طریقه باندې په دغه شکل باندې تو عام او خوراک او ناست او لاړ د ورور ډیر مهم ټکي ته اشاره وویل چې په دې دسترخان ګرځېدل په ډېرې ځینو کې مام لیدلی دي کله چې دا واده یا خیراتونه وي مولوي صاحب داسې خلک په دا اوږدو دسترخانونو چې واری داسې خلک په دې دسترخان ګرځي چې د هغې خپو ته ته وګوري بیا هغه ډوډۍ خوند نه درکوي او ما هغه زی باندې ډوډۍ مور واچي جنابي سره صاحب ما خو دوی ته ویلي چې نظافت او پاکي بېله خبره ده د دې باید لحاظ وساتلی شي د دې خیال وساتلی شي او نور چې ده ویلي چې دا ډوډۍ حرامېږي ډوډۍ نه حرامېږي په کوشش دا پکار ده چې د غټانو سره او لویانو سره واړه هم د خپل ځان سره کېنولی شي مننه مولوي صاحب راځو د مخکینۍ خور بلې پوښتنې ته دې ویلي چې یو مېړه جوړي په خپې او لاسونه یې صحیح وي ځواني او دا په کور کې پروتي د خزه ماش ته پروتی چې ودرېږه خزه ماش وخلې دا یې وخوري شرط داسې میړه ته څه حکم لري جناب سره صاحب دې ته میړه نه بغیر ته میړه بل سوک نه زه فکر کوم جناب زکه د خزه نا نفقه سوک نه د الله رب العالمین د میړه میړه په ذریعه منې واجب او لازم ګرځولې ده چې دا به خوراک کوم پیدا کوي ورته سکاک به مرته پیدا کوي نفقه به مرته پیدا کوي دا ستوک نه لپاره د کور انتظام او دا د نکاح شرایط هم دي چې دا شرایط وجود اون لري جناب سره سه په دمانه نکاح به اشتم نه به به نکاح نه کوي جناب سره سه نو به د خپل کوشش وکړي چې د ایزوان د دای نارینه د د تقوت ورکړي طاقت الله ورکړي خپل کوشش وکړي او محنت وکړي ځان ته هم حلاله نفقه پیدا کړي او اولادونو ته هم تر څو چې د اطمینان او د سکون او د خوشحالۍ ژوند پر مخ ویسي جناب مننه مولوي سه بیا هم لنډه دمه وخت قدر من لدون کو لنډه دمه لرو چیرته مزه له خبرونی سره اوس درنو لدون کو بیا هم ستړی مشي مولوی صاحب راځي شکر الله پختنی ته وی موټر د درې مش مثال په نغدو 8000 او د درې مش په نیټه په 10000 هم دارنګه د دافینو ته مشاره وکړه چې افینو یو قسم په نغدو یو قسم او په قرض بل قسم دغه سودا د شرط له مخې څنګه د ورور هم بختنه وکړه دوه بختنې او یو ورور بل هم بختنه کړي او فکر کوم جناب سره سید د قرض برکه یو خو عام طور سره نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایي کل قرض جر نفعا یا کل قرض جر منفعا په بل روایت کې منفعا فهو روا ریبا هر قرض چې ځان په ګټه را کش کړي دا په سود کې حسابېږي خو بیا دلته فقهاء یې کړه مو ذکر کړي دي چې مثلا یو سړی معامله کوي که موټر اخلي یا بل شی اخلي مثلا موټر اخلي په 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 نغدو منې په پنځه زره ده او په په نیټه منې درې میاشتو په نیټه منې یا د شپږو میاشتو په نیټه منې په شپږ زره منې اخلي نو دلته علماء یې کړه مو ذکر کړي چې دغه پنځه زره روپۍ چې دغه په نغدو منې دا اخیستې او بل چا منې په شپږ زره خرڅوي په نیټه منې جناب نو دې ته سوچ او فکر کول پکار دي چې دغه پنځه زره روپۍ دغه درې میاشت که په سړی په کار منې واچي نو زر روپۍ ګټلی شي او که نشي ګټلی دا کم د قرض د وجه نه چې دی زیاتې اخلي دغه پیسې او دغه سرمایه دومره وخت کې درې میاشتو کې یا پنځه میاشتو کې یا شپږو میاشتو کې دغه پیسې که په کار واچولی شي ګټلی شي او که که ګټلی شو نو بیا جایز او رواده په دې کې مشکل نشته شران کم په کې نشته عیب او که بیا نشي ګټلی نو او دا کوشش هم په کار ده جناب سیره صاحب چې بیا په تاخیر دغه نیټې سره چې هغه نیټې کې رستوالی راشي د هغه نه بیا پیسې نورې نه زیاتې نو په هغه صورت کې بیا دا جایز او مننه مولوی صاحب که پلن د ځواب را کې یو ورور پوښتنه کړې وو که یو ځنانه به ډاکټر ته لاړ او دوایو خوړه تر څو خپل ماشوم مې ضایع کړي د پنځه شپږو میاشتو جرمې څومره دي جناب سیره صاحب سلو میاشتو نه وړاندې 
اسقاط ده حمل ده خو سره په قتل کې نه راځي کنه ګناه دی قتل نه وته ورکول کې کنه او چې کله انسان د خیر نو مور په خیر کې سلور میاشت یا دغه نه زیات شي 15 شپږ میاشت شي بیا د خپل ماشوم د دوا په ذریعه سره یا مسقاط ده حمل کې نو دا بالکل په قتل کې داخل ده قتل کړی ده نو هغه کفاره به ورکوي چې دوه میاشتې پر له سره وجي بنی من هم دغه ورور سره یو خور و ټلیفون ته واخسته اړی کې ونی ور پختنې داسې وکړه دی ویل چې زما لورګانې وي و یو پاچا سبت یاد کوي یو پاچا سبت راغه او تاوی زیرا کړه تا الله را ته زوی راک و هغه راغه و راته ویل چې ترا ته 15000 روپی شکرانه راکا و ما سره وس من لره او ورته مل چې کله مې پیدا کړي به پیدا کوم ویل چې پیسې مې ور نه کړي راته ویل چې ولا کې دی نور نه ټول عمر کې نارینه اولاد په غی کې وانه چو و هغه نه پس الله سره 15000 روپیان را کړي دي نو نه پوهېږم و چې دا د امد د تعویض وجه ده یعنی زامن امد رامنی بن کړی دی امد زیمواری و هلې کنه الله دا خو ډیر د افسوس او د پریشانۍ او د خفګان خبره ده جناب سیره صاحب مونږ بار بار هم د دې رسنۍ او د تلویزیون د لارې هم ویلې دي ټول قدرمند لیدونکو او ریدونکو ته او د ممبرونو او د لارې نه هم ویلې دي چې دغه سي خلکو ته کوشش کوي چې کوډګرو ته جادوګرو ته د مردار خورو ته هندوانو ته هغه خلکو د پاره چې هغه پیسو ته ناست د پیسو په خاطر تعویضات کوي هغه ځان ته شرایط لري جناب سیره صاحب نه غواړم چې خبره وکړه کوم نو دا خو الله رب العالمین خالق ده الله رب العالمین مالک ده الله رب العالمین د نظام ټول د الله جل جلاله قبضه او قدرت کې د متصرف د دې کائنات او د دې مخلوقات الله رب العزت ده دغه بچی ورکول الکان ورکول جنکی دا دی الله دی قرآن او دا الله دی کتاب فیصله دا یحب لمن یشا و ایناسا و یحب لمن یشا و ذکور او یزویج هم ذکران و ایناسا و یجعل من یشا و عقیما الله وی چا تا الکان ورکوم چا تا جنکی ورکوم چا تا دوار ورکوم و یجعل من یشا و عقیما چا تا یوم نا ورکوم جنکی دا دی الله کار دا خوری ما یوسا کی گا ما نا امید کی گا دا چی هر سیویل دی کڑی دی بلا س دا دا خو د خدای صفات ځان ته ورکې جناب ځان ته د خدای درجه ورکې دا په دې سره د اسلام نه وزي د اسلام نه خارجي کې چې تا نه تا کوم نه بل ځای ولید یا د بغي کې واچ او نو بیا ما تر شاء الله لاړې راتو کا نو دا ډیر د خدای صفات ځان ته ورکول د خدای درجه ورکول په دې سره سره د ایمان نه خلاصیږي او کوشش کوي چې دغه سي کوډګرو ته جادوګرو ته دوکاندارانو ته مورزې من نه مولوی صاحب عبد القیم پښتنه وې چې چا کو وزه نه کړي او پیسې ځان سره ولري ځواني خو پیسې لري زکات په لازمي بلکل جناب سره سچ پیسې ولري او په غیمن حولانی حول کال کال ور باندې تیر شي زکات بور کوي حبیب الله پختونه وی او سره نه پوهیږي چې دا په حرام ولګي دی حرام خوري دی وخت ګونګار دی جناب سره سره کو کوشش کول په کار دی کنه سوچ کول په کار دی د علماء نه پختونه کول په کار دی چې نه پوهیږي نو علماء ته مراجعه په کار دی چې دا حلال دی او که حرام دی جمیل پختونه دی مون کوچیانی او کله چې دا غمیږي د دوی لنګي شي به بچی چې لګړ شي دا بچی په نیټه خرڅو په 15000 او 6000 روپی بیش پک میشتی پس پیسی خب لی آخری ویدا کرد شرط لمس. جنابی سیر سعی خبر خو منگو کرلا که پدوم را نیت هم نیست پیسا خرس اول چه اگه پیسی اگه سرمایه چه بکم قیمت منی خرسی چه پدوم را وقتی دوم را پیسی گذاشته لیشی نو جایز داره که دوم را وقتی داره پیسی اگه گذاشته نشی اصل اولی لاست نشی روده لی نو بیان جایز داره نارو وادا. شمس رحمان پخته نوا خبر اونه از منگلی داره و بیاری که منی ولی تاسو اشاره کرده بیه چه چه حرام خورده لی نیو یو پسوچ پمانزه کی سوچ ور درازی دیوال چی سوچ خونو دیرو خالق ترازی تو خدا مختلف عوامل دی جنابی سر سعی کنم یا و دهقی د عوامل و د جمله نیا و حرام خوراک ده پس لی بل حرام خوراکی کرده وی حرامی کرده جنابی سر دا انسان زود د دهاو دو تالاب با شکل او بمثال ده چکل حاب دغه یا ولاره د دخولی ندا د تالاب تا یا ولاره یا و د پازی ندا یا بل د وگونو ندا بل د استرگو ندا که داغ عزا و اندامونه سعی استعمال سی داغ دو با دا تالاب دا و پاکی و صفایی او که خدای نخواست دا پدی پینزو یا ویالی چه تراغلی دی حوض او دی تالاب دا که پا یو که گنده و براغلی دا طول حوض حوض او تالاب دا مرداری او گنده که یه نو که انسان کلا چه پا گناه که اخته شو انسان پا گناه که مصروف شو نو دارنگی اگه دا انسان زره اگه خیرانی گی اگه زنگی گی جنابی سر سه نو دا اگه پا عواملو که عوامل عوامل داره چه سوچه و فکر چه حرامی خوده لی پا خیر تکی حرام پراتی بل داره چه پا سهی طریقی سر او دست نهی کده بل دا کل ناکل مون دا بازی مسلمانان رو نا پختنه که و یا را سوچه و فکر پا سمانی لری که نو پا سهی طریقی سر سر او دستو که او دا حرام و نزان بچ که او کوششو که چه دا منزه ترجمه و معنا زده که او بیا سوچه و فکر د هر لارې مهرباني په لنډو و ایم ماین زغن نه کمینه شیطان نزغ نه فستعید بالله من الشیطان الرجیم د وسوسې د دفی لپاره الله قران کې اوز بالله من الشیطان الرجیم بل پښتنه دا وې کله چې مونس کو منو لس صورت مثال په لس رکاتونو کې دا ته صورت په ترک دوه خو په کې ات میتش رازی 
دی ول اخیرا کی رانا ترتیب گډ ورډ شي په دوسره خو مونږ نقصان نه رسي نقصان نه رسي کی غیر اختیاری یا هو اختیاری دا اختیاری کوشش دی کی چې په اختیاری ډول دی داسې نه کی ځکه مکرو کی یا غیر اختیاری سم مشکل نه لري کمال الدین پختنه و د پاکستان اړی کنی ولو روژه کی که څوک جمعه و کی جرمه سبه جناب سره صاحب ګناه کړی نو بس جمعه کړی نو روژه ما ته کړی دا نو یو به خپل قضایي روژه مې نسی او شپیته روژه به نوري ور پسی نیسی اغه طریقه بسی پرله پسی پرله پسی شهرین متتاب یعنی پرله پسی که یو کم شپیته یا دو کم شپیته اونی ولی بیا یو پکی او خوړل قضایی پکی راوړه بیا به د سر نه شپیته روجی نیسی تاسو د خبرونې د پای شید پای شید مولوی صاحب تاسو مننه تاسو مننه درنو لیدون کول تاسو هم مننه چې تر دې دمر اسره وای تر بیا ان شاء الله تر سبا چې تاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغه مو پلوی مهربان رب سپارم هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشاله اوسئ